добрый. На завтрак можно выбрать любое молоко. Все мы выбираем разные булочки, например. Чтобы выбрать блин, ладно, наверное, возьму У нас есть разные виды сока. А, яблочная пюрешка. Идем дальше. Крупный не хочу. Берем а, ложку. И на этом все. Thank you. Ребята, всем привет и добро пожаловать на канал. Сейчас я буду в школе, у нас сейчас завтра. Как вы видите, я буду показывать презентацию о Казахстане на классе анатомии. Я очень excited. Будет на самом деле круто, потому что там около 20 человек. Также на первом уроке мне надо сходить в Гайдинскую чтобы поменять кое какие приметы в третьем триместре. После школы у меня будет собрание для тренингистов. Там будут рассказы о цене, о расписании, там, о тренерах и так далее. И так далее. Она у меня, короче, будет форме. Да? На этом, в принципе, все. Приятного просмотра. Зуба вон еще один дава. Короче, я гений и забыл мой пакет с вещами для презентации. Все, забрал. Идем снова в класс. Погода в штате, мэн. У нас снова идет снег. Сейчас март на дворе. Просто трэш. Завтра у нас последний день второго триместра, поэтому на всех классах у нас ставят а, оценки по всем приметам. И уже с понедельника я просто сижу на уроках, так как я сделал все свои домашние задания, все тесты, и я просто сижу. Мне реально, можно сказать, скучно. В 8.15 у меня встреча с Гайденс Канцлер, и сейчас я могу просто сидеть. Хотя на самом деле мне нужно сделать сейчас презентацию, точнее доделать ее. У меня стоит это мини-видео, оно где-то полторы минуты идет, но я хочу добавить другое, где оно получше, оно идет где-то в три минуты. Да. Я нашел, где это вот оно. Если вы хотите показать кому-то видео от Заксания, советую это. Сейчас вам быстро покажу презентацию. Скажем так, в учительскую. So you're dropping piano? Yes, right. Okay. Then I think we can just like uh, change the physiology and anatomy to the second block, and in yeah. the third block I'll just have uh, study hall. Я сходил к гайденс канцлеру и наконец-то поменял свои предметы. Сейчас я вам расскажу, что я поменял. Первым делом я поменял, получается, пианино на химию. Я еще хотел взять другие предметы, связанные с медициной. Но проблема в том, что все эти три предмета, которые я думал взять, они... Это, короче, называется Волк. Волк, короче, это такая сложная штука, то есть для него нужно ходить в другое здание, это вообще другая школа, это, насколько она типа университета. Там можно обучаться фаерфарингу, а затем nursing, и то есть сюда студент ходит на целых три урока. Так как я студент по обмену, мне так нельзя делать. Поэтому, ладно, ничего страшного, я просто поменял анатомию с третьего блока на второй, потому что на втором блоке у меня много моих друзей. И на третьем блоге у меня просто стали холл, время, когда я могу делать домашнее задание. Я уже повесил флаг, но, блин, вот эта вот часть вечно спадает. Я не знаю, почему. Короче, вроде бы круто выходит. И вот моя сама презентация. Kazakhstan located in Central Asia. Capital city is Nur Sultan. So Kazakhstan border with five countries. These are Uzbekistan, Kyrgyzstan, China, and Russia. And also we have a Caspian Sea, and Caspian Sea borders with five countries as well. I live right here, close to the sea. Yeah. It symbolizes the clear sky, peace and prosperity, and the monochromatic background is the unity of our country. So, uh, this is my city called Aktau. From Kazakh, it translates as White Mountain. This is a rocky trail, and we can just walk there. It's almost one kilometer long. I don't know how much is it in miles. I don't like it. Like, why do you use miles? Just so. Um, <laughs> this is another part of my city. These palms are artificial, they're fake. Uh, we, we just did it to make our town beautiful, and we kind of call it Miami. I'm, I'm just gonna talk about like brief history of Kazakhstan. So, Kazakhstan was originally inhabited by nomadic tribes. In the 13th century, the land was invaded by the Mongol Empire. In 1991, with the fall of Soviet Union, Kazakhstan became an independent country. <laughs> Have you ever heard of Turkic language? It's not Turkish. Turkic. So, uh, the Turkic language are a language family, so a Slavic language. People might think that if I know Kazakh and Russian, 
they're like very similar, but it's not true at all because Russian is Slavic language and Kazakh is Turkic language. If I'll take any language from uh, this column, I can understand it probably like 80% of it. For example, there's another country called Kyrgyzstan and their language is Kyrgyz and I can probably understand it like 70 or 80% because like it's very similar. But if I'm gonna say the language, for example, like as Turkish, I can understand it, but it's a little different already. But I think I would understand probably 30% of it because the sounds, some words are almost the same. Please report to the main lobby at this time. Like three years ago, we started to like change the Cyrillic script to Latin script. So we're kind of trying to use it like that, but it's a little hard to read for me, but it's easier for you. But for me, it's easier to read this one because it's like Cyrillic script and I learned it at school. I am a student of the university. I am a student of Kazakhstan. I am a student of Kazakhstan. So it's and it means because of your dissatisfaction. So the Kazakh language is pretty fun. This is the actual word, and um, these are all suffixes. And this is Manul Palace Cat. It looks very cool, like it's so puffy, but they're dangerous. Uh, don't touch them. <laughs> well, right now I want to talk about traditional clothes. I'm going to show you um, men's traditional clothes. So this is called Shaban, looks like that. We are going to talk about traditional food in Kazakhstan. This one is Bishparmak. In Kazakh it translates as five fingers. That means that you need to eat it with five fingers. And this dish is amazing. I'm probably going to surprise you. In Kazakhstan we eat horse meat and it's pretty delicious. This one, this is my jam, it's so good. This is just like a fried dough called borsak. So, the first one. <laughs> Most of the elements of the periodic table can be found in Kazakhstan. What do you think? Is it true or false? True. 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 Yes, it's true. The next one is people drive from the left side of the road in Kazakhstan. That's, that's false. It's false. There's no way. It's false. Good job, Anthony. <laughs> <laughs> Apples originated in the mountains of Kazakhstan. True. It is true. DNA analysis indicates that apples originated in the mountains of Kazakhstan. Kazakhstan is located entirely in Asia. False. No. Wait, no. That's so... No. Geography, guys. Let's go. <laughs> Except Anthony. Well, oh my god. It's false. It's false. This is the border of Europe. So as you can see, Kazakhstan is like... The smaller part of Kazakhstan is in Europe. Oh, this is an interesting one. Kazakhstan is a part of the Russian Federation. Both. This is a trick question. Well. Mr. Yeah, yeah, Regan, what do you think? <laughs> false? It is false. As I said, our country is an independent country. What does horse meat taste like? Uh, like I can't even like explain it. it. But I think it's yeah. illegal to try it in the US. So, unfortunately. <laughs> How old were you when you like started learning different languages? Um, Russian and Kazakh. These are my native languages, so I learned them when I was young. English, it was second grade, I was eight or nine years old. And German, I started to learn like two years ago, and right now I'm learning Latin at school, but it goes slow. Right now I'm graduating the school in Kazakhstan. So when I'll come back to Kazakhstan, I gotta take some exams, and I hope I won't fail them, because I'm not learning anything, so... <laughs> Yes. Um, hello, I'm Nurit. I'm 17 years old. I'm from Kazakhstan, Azerbaijan. Yeah. That's <laughs> so bad. I took an exam last year. Uh, Russian. 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 They're so friendly, like, you can just walk and someone can say hi, and it's not typical for Kazakhstan at all, because, like, when I'm going to, like, the store, like, grocery store, I'd be like, hello, that's it. That's our conversation, that's the vibe, that's it. We're not rude, uh, but we just, like, don't talk a lot with, like, the people that we don't know. I took 8, 18th of May because I have to take an exam in Kazakhstan, so that's why I'm coming back earlier. And uh, I know I'm kind of happy. Well, <laughs> I, I love it here. I love it here. But 
like I have classmates, I have friends, I have my family there, so I kind of miss them. Kind of, so. <laughs> <laughs> and then. Oh my god, yeah, wait. Yo, what's up? Hey. Hello. How are you doing? Давайте я вам расскажу, как пошла моя презентация. Она пошла офигенно. Это моя самая лучшая презентация, которую я когда-либо давал. Так аудитория была просто замечательна. Они мне постоянно задавали вопросы. Они смеялись со мной и так далее. И реально было круто. Можно было э, почувствовать от них э, отдачу. Моя презентация шла э, целый час. И это реально было круто. Еще я попросила мою девочку снимать для вас этот влог. Поэтому спасибо ей тоже. Короче, комментирую этот влог. И ко мне подходит мой гайденс капсулер и говорит что мне нужно с тобой поговорить, я говорю, что случилось, и оказывается, все из-за того, что я беру uh, AP Chemistry, проблема в том, то, что я не собираюсь брать uh, экзамен, надеюсь, что все пойдет, мне не надо будет его сдавать, стресс мне в жизни больше не нужен, поэтому, да, потому что, во-первых, химия сложная, во-вторых, она на английском, и, в-третьих, я ее завалю, вот реально, я ее завалю, поэтому держите за меня кулачки. Короче, я взял себе обед, у меня моцарелла с ананасом, также у меня немного овощи, соус маринара, короче, сухарики. Я сейчас на химии, я устал, я вам эту вот фигнюшку, у меня голова не говорит. У меня стадий холл, поэтому я нахожусь в музыкальной комнате. Я играю на пианино. Хочу играть вот эту песню, называется Experience по Людовику Айнауди. А, песня на самом деле не такая уж и сложная, она в принципе легкая, потому что тут аккорды повторяются постоянно. После школы будет собрание для теннисистов. И надеюсь, что мне все понравится. Упс. Я прям вечно нажимаю какую-то кнопку, приходится потом выключать и снова выключать. Мой сольный трек. Go shawty, it's your birthday. Na 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 na, it's your birthday. Мен шаршадым. Иге барым келеді. Кстати, я же вам не рассказывал, то, что на школе уже отменили ношение масок, и поэтому, насколько я помню, со среды мы их уже не носим. И на самом деле это очень круто, потому что, знаете, я увидел столько людей, типа, я не представлял их такими. Они оказались совсем другими. Actually, I'm kind of poor here. I mean, I can play piano. Oops, I'm sorry. I can play, I can play piano, but... I just don't feel doing that, so... Dzień dobry! Dzień dobry! Jakże masz? Dobrze, a ty? Dobrze! Jakże plany na dzienia? <laughs> Jakie masz plany na dzisiaj? Dzisiaj idę na spotkanie z tenisa. So, how many I'm going to? Idę. Idę? Na. Na. Spotkanie. Spotkanie? Z tenisa. Z tenisa. Z tenisa. It's z tennis. tenisa. Z tenisa. Mm -hmm. Gdzie się idę na spotkanie z tenisa? <laughs> I'm fluent. Я учу мою, как играть Гарри Поттера. C. Girl. Oh, that's D. The... <laughs> no, that's E. <laughs> dummy, dumbhead. Your no, fingers should be like very movable. Okay. They should be like, they should be like that, you know? <laughs> <laughs> Because like if you're gonna play with the bizumyanu palets, it's gonna be hard for you to move. Стирал случай. Так мы зашли в какой-то кабинет. Тут у нас будет теннис. Hey man. I feel like I want to circle that up. Can I answer on your desk? So we'll play on having practice every day. Thank you, every day. Yes, you too. Hey Maga, what's up? <laughs> What are you doing here? I was waiting for you. We are now sitting in the library, talking with students by the name Maga, Johan, Riefschläger, Maria, Anu. We finished the tennis team, and I really liked it, especially the trainer. She was very good. She was good. She was constantly smiling. And why do you look at me like that? Are you against my video or something? Are you against me? I'm waiting for you. You turn up. Not there. Мне кажется, что я буду заниматься теннисом, и мне сейчас некомфортно говорить, потому что все на меня смотрят. А... Да, еще, короче, да, еще Маричка, студентка по обмену из Украины, она меня спокойно понимает, и знаете, это не очень, так как мой русский уже ухудшился, она слышит все мои грамматические ошибки. This boy, he's just, oh my god, he's my hater. I think he puts dislikes on my video. Thank you. Je bravo, le moi. О, это что за красота? Вообще. 
They also taste very bad. So. <laughs> I mean, they're not that bad. Oh yes, they are. Я уже пришел домой. Короче, сейчас надо покушать, я реально устал. Так что вот, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и хорошего дня. Peace.